हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंपलीफाइड बाय ओसीडीसी दिस इज विनोद कुमार गर्ग दिस इज द वीडियो फॉर प्लस टू मेडिकल स्टूडेंट्स एंड इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट रेगुलेटर्स कॉन्फॉर्मर्स पार्शियल रेगुलेटर्स माइग्रेटर्स एस्टिवेशन एज वेल एज हिबरनेशन सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एग्जाम में इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वॉट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट टूवर्ड्स ए बायोटिक फैक्टर सो ए बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर हो गया प्रेशर हो गया ठीक है ह्यूमिडिटी होगी तो ऐसे बहुत सारे ए बायोटिक फैक्टर होते हैं जिनके प्रति जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस एग्जिबिट करते हैं मतलब शो करते हैं ओके सो द डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट टूवर्ड्स ए बायोटिक फैक्टर इंक्लूड नंबर वन पे हमारा आता है रेगुलेटर्स सो so, रेगुलेटर क्या होते हैं दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का वो कांस्टेंट रहता है बाहर जैसा भी एनवायरनमेंट हो ओके बाय द फिजियोलॉजिकल मींस इंश्योरिंग कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर एज वेल एज ऑसमोटिक कंडीशन ऑसमोटिक कंडीशन मतलब जो वाटर और सॉल्ट का बैलेंस होता है उसको हम ऑसमोटिक कंडीशन बोलते हैं ठीक है तो रेगुलेटर वो ऑर्गेनिज्म हो गए जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखते हैं बाहर जो मर्जी चेंज होती रहे तो बाहर की चेंज के प्रति अपने एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने वाले ऑर्गेनिज्म हो गए रेगुलेटर तो हम भी जैसे ह्यूमन है तो हम भी वो रेगुलेटर में ही आते हैं क्योंकि हम अपने इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को कॉन्स्टेंट रखते हैं जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर थर्टी है तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो कम हो हमारा बॉडी टेम्परेचर थर्टी कांस्टेंट रहता है हमारी बॉडी के पास ये अबिलिटी है जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस सो नेक्स्ट टाइप टाइप आती है कॉन्फॉर्मर कॉन्फॉर्मर क्या होते हैं दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट आर अनएबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एंड दस डोंट एग्जिबिट अ कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब ये अपने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट नहीं रख पाते जैसे जैसे बाहर के टेम्परेचर में चेंज आएगा तो इनको वैसे ही चेंज करना होता है तभी उसको बोलते हैं कॉन्फॉर्मर्स सो नेक्स्ट हमारा आता है पार्शियल रेगुलेटर्स द ऑर्गेनिज्म विद द अबिलिटी टू रेगुलेट बट ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड कॉन्फॉर्म बियॉन्ड दैट मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म वो हैं जो कुछ हद तक तो अपने आप को रेगुलेट करने की अबिलिटी रखते हैं लेकिन उसके बाद जैसे ही जो एक्सेस होता है लिमिट तो उसके बाद ये कॉन्फॉर्मर बन जाते हैं तभी उसको बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स ओके फिर आता है माइग्रेशन तो माइग्रेशन में क्या आएगा द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्ट्रेसफुल टू फ्रेंडलियर एनवायरनमेंट अब इसमें क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो ना तो कांस्टेंट रख पाते हैं मतलब ना तो वो रेगुलेटर हैं ना ही वो पार्शल रेगुलेटर हैं और ना ही वो कॉन्फॉर्मर हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा उनको वो एनवायरमेंट छोड़ना पड़ेगा जो उनके लिए स्ट्रेसफुल होगा ठीक है तो वो वो एनवायरमेंट छोड़ के दूसरे एनवायरमेंट में चले जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन मतलब द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्ट्रेसफुल टू अ फ्रेंडलियर एनवायरनमेंट जो उनके लिए अच्छा होएगा अब नेक्स्ट आता है हिबरनेशन एंड एस्टिवेशन अब इसमें वो ऑर्गेनिज्म आ गए जो ना तो कन्फॉर्मर है ना रेगुलेटर है ना पार्सल रेगुलेटर है और ना ही वो माइग्रेट कर सकते हैं ठीक है तो वो उसी प्लेस पर मतलब स्ट्रेसफुल जो प्लेस है उसी के ऊपर अपनी लाइफ को सस्पेंशन मोड पर ले जाएंगे ठीक है मतलब स्लीप मोड पे ले जाएंगे तो उसको बोलते हैं हिबरनेशन और एस्टिवेशन क्लियर है अब जो यहाँ पे हिबरनेशन है उसको बोलते हैं विंटर स्लीप जो एस्टिवेशन है वो होती है समर स्लीप मतलब जब गर्मी में कोई स्लीप मोड पे जाएगा ऑर्गेनिज्म तो वो एस्टिवेशन है जब सर्दी में जाएगा तो वो हिबरनेशन है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वेरियस रिस्पॉन्स शोन बाई द ऑर्गेनिज्म टू अ एबायोटिक फैक्टर्स सो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग